Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, yo soy Carla y en el video de hoy te traigo life hacks que te van a hacer la vida más fácil. Si te gusta este tipo de videos, yo te voy a dejar todos los links de mis videos anteriores relacionados con life hacks, tips, trucos de belleza que también te van a ayudar muchísimo. Todos esos links están aquí abajito para que pases y los veas después de que termines de ver este video. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Hack número uno, cómo doblar una camisa en tres pasos. A, B, C. Agarramos el punto A y C y con la mano izquierda vamos a agarrar el punto B y luego lo vamos a doblar así. Repetimos, agarramos el punto A y C y con la mano izquierda agarramos el B y lo doblamos y ya. Listo, súper fácil. Cómo doblar nuestros pantalones. Yo los pongo de frente, luego agarro las dos puntas y les dejo un sobrante arriba de la cintura. Una vez de que ya están los sobrantes igual, se los meto adentro de la cintura y hago lo mismo de las dos puntas. Una vez que están metidas, las pongo frente con frente y lo que sobra que es esta punta la doblo para atrás y luego otra vez lo vuelvo a doblar y así quedaría nuestro pantalón doblado profesionalmente si ya no tienes espacio en tu closet esta chapita de la lata o de la soda que te tomas te puede servir te puede ayudar muchísimo a guardar espacio lo que necesitas es agarrar la chapita y poner la percha en una de los oídos y luego la otra percha la vas a guindar del otro oído. básicamente te vas a estar guardando el doble del espacio en tu armario o tu ropero puedes combinar la blusa con el pantalón y te queda listo el outfit este hack yo lo quiero compartir con ustedes y es básicamente cómo amarrarse el zapato o el tenis y bueno yo acá lo estoy haciendo despacio para que lo puedas ver y no me voy a enredar explicándolo pero lo que yo les quiero decir es de que o sea, a ustedes siempre se les zafan, siempre se les sueltan los cordones, yo les recomiendo que hagan doble nudo y vas a evitar a que se te suelten los zapatos a medio camino y te tengas que agachar o te puedes caer, vas a evitar accidentes yo te recomiendo que le hagas un doble nudo y te vas a sentir más seguro, más segura y tus zapatos van a estar amarrados todo el día si tienes billetes de cantidades grandes en tu cartera y tienes miedo de que te los roben o tienes miedo de olvidar tu cartera en alguna parte y que te roben el dinero, bueno, si tienes lo que es una toalla sanitaria, ábrela y luego pon el dinero adentro y nadie se va a imaginar de que va a ser un lugar donde tú puedes esconder el dinero, así que solo tú vas a saber, te pueden hurgar la cartera y no te van a robar el dinero. Si se fue la energía eléctrica en tu casa y tú quieres saber si solamente fue en tu casa o también la de los vecinos, ve a tu wifi o wifi y si miras más de un hombre disponible en tu lista, eso significa que solamente se fue en tu casa y si no ves nada, eso significa que se fue en general. Así que ya vas a saber cuando solo es en tu casa o cuando es en general. Lo que vamos a hacer es que con un pedazo de cartón vamos a crear un organizador o portador de audífonos y lo que voy a hacer yo es que voy a crear una imagen como tipo hueso de perro o puede ser como una herramienta, no sé, cómo ustedes quieran hacerla. Pueden dejar solo el pedazo del cartón, está bien. Y luego con este abre hoyos vamos a hacer dos en una esquina y otro en el otro lado. Y con una tijera vamos a abrir la parte donde hicimos el hoyito en cada lado. Y una vez de que esté listo, vamos a empezar a poner lo que son los audífonos. Y una vez de que estén listos, lo vamos a enrollar. Yo lo estoy haciendo de esta forma. Y lo vamos a hacer para arriba. Ustedes lo pueden hacer vertical, horizontal, como ustedes quieran. Pero la verdad que sí funciona. Eso es súper simple, muy fácil. Miren qué lindo queda. Para saber si la batería tiene vida Lo que tienes que hacer es tirarlas desde arriba Y la que quede parada Esa es la que tiene energía Y la que se cae es la que ya no tiene una forma de reutilizar lo que son los rollitos de papel de baño son como organizadores de lapiceros, marcadores, la verdad que son muy útiles y lo que me gusta mucho es que los puedes reutilizar para organizarte mejor. 
Una manera de utilizar el martillo sin lastimarte las manos o las uñas es utilizando un gancho de ropa y colocando el clavo adentro del de gancho de ropa como sujetador y luego ya puedes clavar tranquila sin lastimarte. Si tu par favorito de lentes de sol se le aflojaron las tuerquitas que le ayudan a asegurarse y no sabes cómo hacer porque te gustan mucho los lentes, asegúralos con clas transparente de uñas, eso te va a ayudar a que te duren los lentes un poquito más y los puedas usar un poquito más. Siempre hay un momento en que queremos utilizar el flash porque está oscuro, no hay energía. Una manera de hacer esa luz del flash más fuerte es encendiendo el flash de teléfono, poniéndolo de esta forma en una mesa y encima del de teléfono y del flash encendido vamos a poner una botella con agua y luego automáticamente vas a poder ver la diferencia cuando solamente tienes el flash encendido o la botella. Se ve genial. Una manera de aplacar esos pelitos insoportables chiquitos que se están haciendo es utilizando lo que es spray y un cepillo de dientes y listo. Crea tu transportador de líquido con solamente una botella de plástico y lo que vas a hacer es que vas a cortar la botella en mitad y luego automáticamente ya tienes un transportador de líquido. ¿Sabías que puedes utilizar una Coca-Cola para limpiar tu baño la puedes utilizar y hace el mismo efecto que hace el cloro te deja el baño blanco limpio es algo increíble y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero de que te haya gustado muchísimo este video si es así no te olvides de darle una manito arriba a este video y si eres nueva o nuevo por este canal no te olvides de darle clic en este botoncito donde dice suscribirte o este por acá para que formes parte de esta cutie familia y que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos y seas la primera o el primero en recibir la notificación cuando yo suba un video aquí en el canal. Y también no te olvides de ir a seguirme en las redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Todos los links de mis redes sociales te los voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que vayas y me sigas y estés más en contacto entre tú y yo. Y bueno, mis amores, no me podía ir sin antes compartir con ustedes una frase y dice que la derrota no es el peor de los fracasos. No intentarlo es el peor de los fracasos. Así que ve, trata de hacer eso que tienes ganas de hacerlo y tienes miedo de fracasar. No importa, somos seres humanos, fracasamos y te caes siete veces, levántate ocho. Así que échale ganas porque todo puede ser posible. Y ya no los entretengo más, solo quiero darles las gracias por ver este video hasta el final. Gracias por darme su apoyo a todas esas personas nuevas que se han unido a la familia. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Y a todas esas personas que han estado conmigo desde el principio, muchísimas gracias por todo su amor y por todo su cariño y dedicación. A cada uno de ustedes les mando muchos besotes, muchos abrazos, que Dios me los bendiga y nos vemos próximamente en el próximo video. Bye! Don't you give up, nah, nah, nah